Ah! Ah! Ma,我的弟弟出征我了，快救弟弟！亲子，从你二十年前回家那一刻起，你的结局就已经注。秦家的继承人只能是我。秦少，伤者虽然表面看起来并无大碍，实则多脏器严重损伤，必须马上手术，并且二十四小时之内禁止饮水。弟弟，你的命可真硬。渴了吧？喝点开水。喂，你当初就不应该从福利院回来，你给我死！是这间特护病房吧？浩轩，你在里面吗？ <咳> <笑>你在干什么 自己身上其实一点伤就没有<笑> 我知道我这个养子没资格跟你这个血亲别学坏了你干嘛你不要不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要杀我不要
，也配叫我哥？是垃圾，就能待在垃圾堆里。可从你回秦家那一刻起，你的结局就已经注定。哥哥哥，我不是来和你争家产，我只是想找个别的家。家人，这个家好像从来没有人把你当过家人吧？哥哥哥哥，实话告诉你。就是你的家人，托我来处理掉这个废物的。不给你，我不信，我不信，我不敢。你的心为什么这么狠呀、啊？秦飞，杨朝烈出了什么事？我再也告诉你，我们为什么接他回来呀、啊？赶快把他赶走，根本背叛我们的家人。你以后，我没有你这个儿子，我还要废除这个妹子，我不是来接替他的妹妹。还不信吗？那就是这一个。哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀！怎么回事？我在秦家，我我没死。实话告诉你。就是你的家人，托我来处理掉你这个废物的。祝你生日快乐！哇！我这是回到了二零一二年。郝贤，有什么生日愿望说出来，姐帮你实现。你有四个姐姐，至少得许四个愿望，不然不公。明明我和秦昊轩这个混蛋同天生日，可是这么多年。你们从来没给我说过一句生日快乐。我希望我跟弟弟可以顺利毕业，希望和家人们永远幸福的生活在一起。哦，对，今天也是弟弟的生日，他还没许愿呢。小弟，啊，你的生日愿望是什么？高轩，高轩怎么了？这蛋糕。<笑>这这蛋糕果样怎么是芒果的？秦飞，蛋糕是你订的，你不知道好吃芒果过敏吗？啊！他就是存心想害死我们家浩轩。你们别怪弟弟，他想吃芒果蛋糕没有错。只是你换蛋糕之前应该跟我说一声的。你什么？还滚不滚？给你多道歉！你，要不跟我说实话，你是不是故意害他的？想要把他害死是不是？就算我说蛋糕是他自己买的，你们也不信吗？我承认，故意的。你，岂不是为我的生日愿望是什么呀？我要你们全家人。下地狱！岂不是为了生日愿望是什么？我叫你们全家人下地狱！气死了！笑死！我秦明威，十九岁就白眼狼了！我打死你们！弟弟他还小不懂事，我相信他直接在外面野惯了，会给他这些坏毛病的。你坐下，秦飞，你回秦家十年，怎么一点长进都没有？就是，还没有珍珠懂事呢。棍棒底下出孝子，对付他这种人就该打，打疼了才长记性。那还用说吗？跟以前一样。拿我的搓把和鞭子来，拿，快点！你跪下！哎呀妈呀！跪下！宋宁玉，我回家十年，你打了我十年，从今往后，你休想动我一下！弟弟，你怎么能跟妈动手了？还敢直呼她的名字？她不配做你弟弟。当初我就应该警告大家
，把这个混蛋带回家，迟早会成为咱们家的祸害。今天是他俩生日，大家都先冷静一下。都是一家人，我不希望你们因为我闹不愉快。我叫什么？我蛋糕吗？我吃啊！浩轩，浩轩，没必要这样委屈自己。明世别哭了，大姐再重新给你定一个。清飞，你今天过分了。你愣着干什么呀？赶紧去跪搓衣板，然后给妈和浩轩道歉。哼，我早就该看清楚，明明我才是你的学姐，可是从我十二岁被接回来，就一直被这个样子，不阿可欺辱。他真的好会演，你们也是真瞎，只会打我，骂我，气我。好啊，我道歉。弟，哥不怪你，对不起啊，哥。哎，哎，哎，哥，你是逃兵，居然把我干掉了。是吗？哎，好帅，好帅，好帅，你怎么又来了？怎么回事？没事吧？好帅。从今往后，我跟你们秦家断义绝。哎，这个，这个，还有这个，都过来。上一世我掏心掏肺对你，却落得一个乱棍打死的下场。这一世我只为自己而活。同学，同学，还需要点什么呢？不要了，谢谢。谢谢<笑>可是第一步该做什么呢？飞哥。生日快乐，世满，佳玉，好久不见，莫怀想死你们了。咱们不是天天见吗？好、哦，呃，飞哥、嗯，昨天你跟家里人过生日，都收到什么礼物了？今后非要再跟我提亲家人，嗯，好跟他们放亲了、嗯。我支持飞哥的决定。看看你这些年在那个家都待瘦了。没错，飞哥，咱几个出去租个房子就当做家，我们呀永远都是你家人。嗯，好，我们三个永远都是一家人。今天是你二十二岁的生日，这个虾，让你，呃，哎，你小子是不是忘了飞哥对海鲜过敏了？我没收了。哦，那我拿这个鸡腿补偿你。来，飞哥，我的鸡腿也给你。今天啊，咱们吃点好的。之前啊，都不舍得吃这些东西。鸡腿，有了。什么？我保证，三天之内我们可以实现鸡腿自由，顿顿吃，吃到吐都不怕。真的？嗯。比我想象中的更快，更猛。小伙计，我这边的鸡都是走地鸡，零饲养，不计数喂养，有鸡赏给我蛋呀！老板，我不买鸡，只买蛋。哎，我们这边的鸡批发不灵秀，买几斤鸡蛋还跑到这个养鸡场，哎，真是搞笑。老板，谁说我只买几斤？我要两千斤。两两千斤，我看你这个人不大，哎，吹牛到起一百毫升啊！老板，这是定金。哎呀，两千斤肯定有啊，但是今天不太够。哎，等一天，明天这批地下断，我给你出个整啊，成交。诸位，佳月，把这些标记里的养殖场的鸡蛋全部收了，有多少收多少。飞哥，这可是五个养鸡场，咱们的实力恐怕不够吧？这些年我勤工俭学，存了一点，都投进去吧。飞哥，这是我全部攒的
，加我一个。我的，嗯嗯，你们这么相信我？哎呀，废话，从小学到现在十几年的交情，你什么时候蒙过我们呢？就是，飞哥做什么事情都有他的考量，我们全力支持。对，好，过两天养鸡场的鸡会大量死亡，到时候这些鸡蛋还不够卖一天的呢。可是飞哥。你怎么知道机会大量死亡？有一批黑心商贩制作毒饲料，价格便宜，很多养鸡场为了贪图便宜都使用这种饲料。再过两天，这毒饲料的弊端就会全部暴露出来。可是你是怎么知道的呀？嗨、哎，知不知道什么叫天机不可泄露？只要跟着黑哥会了，指定没问题。是，就是。哎，乘风破浪，潮头立。扬帆起航正当时，买鸡蛋只是开始，我要带你们干票大的。好嘞。啊、这么多好吃的，很香啊。皮皮，皮皮，都瘦了，净都每天要瘦一次毛，你看这毛都打结了。秦帆，秦帆，你给我出来。四小姐。秦飞已经三天没有回来了，我看呀，他是知道自己错了，不敢回来了。靠离家出走博取关注啊，以为我们在家里等他呢。他就是在外面野惯，领回来十年的养兽，还反了他了，敢这样跟我说哈、啊？我可告诉你们，谁都不许出去找他，让他自己在外面自生自灭。好了好了。在外面混不下去啊，自己吃完就完了。外面毒饲料的事情闹得那么大，又是乱糟糟的，别再出什么事了。什么？吃饭？二姐，你没事来秦飞房间干嘛？刘妈，小姐，秦飞在几天里？房间怎么变成库房了？这不是秦飞少爷的房间呀！什么？这就是小少爷的房间。刘妈，你在跟我开玩笑吧？这地方是人住的吗？这住的狗窝都比这大好几倍呢。二小姐，四小姐。秦飞少爷被接回来的时候，就一直住在这里。你是说，他在这个破楼梯间里住了十年？这个方案还没有谈下来吗？哎呀，你明天必须给我答复。你又想要什么？二姐，我那个房间太小了，我在想。你刚回来想换大房子，谁给你灌的是臭毛？二姐，我那个房间真的很小，不信你跟我。现在想要跟我要房子？以后是不是想找我要财产？太不是了！不，不是的，二姐，我不是那个意思。二姐，哎，那不是我让秦先生的狗垫子吗？怎么会在这儿？四姐，四姐，你这个狗垫子要放哪儿去啊？珍珠不喜欢这个颜色，我去给他丢了。哈、啊，四姐，那这个垫子我帮你处理了，谢谢四姐。他竟然把狗垫子拿回来自己用，难道家里面连床垫都不舍得给他买？真不可思议，他是怎么在这里面住了十年的？近日，博士的养鸡场因有毒的鸡饲料大。师傅，你还真是料事如神啊！怎么还没收拾这根货卖了？咱给我大赚一笔啊！啊！我是这个的。那个，你先别着急。嗯。风浪越大，越贵。干杯。
。二姐，别管他了，我猜呀、啊，不出三天他就会自己乖乖回来了。婉玉，你给他朋友打个电话，看看他去哪儿了。我哪知道他去哪儿了？哎，要我说啊，这小子就是欠揍，他妈还是下手太轻。都听我的，我非要把他腿打折。秦飞，你回来了。刘妈，手里拿的什么？三小姐，这是秦飞少爷的个人物品，都在这里。秦飞回秦家十年，就这么点东西。这月饼怎么那么眼熟？你不跟我们一起去过节，一个人躲在家里干什么？二姐，我不知道怎么做的，因为通知我。家族群里面几天前就说了，你呀、啊，就是玩心太大没看见，在这装小可怜呢。不是弟弟啊，不想去你可以直说嘛。因为我没有家家族群。你没家，还不是因为你平时不和家人亲近，没进群都没有发现。是的，大姐，我爸妈。姐姐，秦飞他刚回来，有些怕生，我们要多给他点时间适应。行了吧，这种事儿啊。人家不想去就不去，他非要求着人家去。好了，我们俩也累了，都各回各屋休息吧。嗯、今晚的月饼，好，谢谢三姐。这可是我第一次收到家人送我的月饼，谢谢。嗯、我来秦家十年了，还是一副没见过世面的样子。这破月饼，收藏不久。千羽，够了。秦飞怎么说也是你的弟弟。秦总，我们找到秦飞少爷了。四块二，怎么样？哎呀，长得厉害。哥，据我所知，你们的批发价涨到六块。你小子比我们一圈超市老板都精。五块，不能再多了。嗯。<笑>兄弟，都五块了，你还嫌少？哎，啊，听说你这里有鸡蛋，我给你出五块，给我来两千斤。哎，你这人怎么这样？我先来的。啊？哎，我给你五块五，给我三千斤。我出五块六，给我五千斤。哎，老板，我先来的。我先来的。我先来的。我先来的。来来来，好，来，来，别急，都别急。志文，哎，贾云。李战，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，
。上次刘妈说她晕倒，很快就站起来了呀。这么喜欢装可怜，这都更加的讨厌。我还有个未能，我得先走了啊。大姐，看来这次又是装的路。我可没碰他。哎，我有个比赛，马上要开始，先走了，拜拜。哎，好，好，好，我马上过来了。我宠物店有点事儿，我得先走了。三妹，二姐，你也别浪费时间了。秦飞说的没错，整个秦家果然没人在乎他。家属拿回来签字我，我来。你们是他什么人啊？只有直系亲属才能签字。我是他二姐，我来签。心肌炎。我看你一身名牌，怎么不顾你弟死活呢？他长期营养不良，并且劳累过度，这种状况已经持续了十年。你这姐姐怎么当的？营养不良，劳累过度，持续十年。二姐，你的教养，你敲门吗？谁让你进？出去。不是二姐，我看你工作太辛苦了，给你准备了一杯牛奶。秦飞，你把讨好我的心思都放在改正你的坏毛病上，你什么都抢。出去。二姐，还不出去？站住！给我把这收拾干净了再走。好。小弟，来喝水。少在这跟我假惺惺的，我这一身伤，全都把你们秦家人所赐。小弟<咳>，你不也是秦家人吗？医生说你营养不良，劳累过度，这到底是怎么回事？你还好意思问怎么回事？飞哥在楼梯间住了十年，吃不饱，穿不暖，你们有关心过他？这么多年来，秦家一毛钱生活费都没有给过，要不是飞哥打零工，他恐怕都活不到现在。不可能。我们的生活费财务会要按月给的，而且不够还会预支，他不可能没有生活费。你爱信不信，这个是我在你们秦家吃了上顿没有下顿的伙食费，还有楼梯间的房费。点一下，小弟，如果真是这样，你跟二姐回家，二姐帮你找爸妈讨回公道。哈。妈，他们不配。我爸妈在我出生那天就死了。小弟，从此以后，我跟你们秦家再无半点关系小飞，你先跟二姐回家，姐保证给你一个满意的交代。这，你看看，你看到了吗？连你们的司机都敢对我这样，拿什么给我交代？这话你自己信吗？走，小飞。二小姐，要不您换辆车回去吧，我得先去洗车。哦、他是我的亲弟弟，秦家的小少爷，谁允许你们这么对他的？秦家不是指认浩轩少爷吗？你被开除，滚！嗯、我不管你现在在在干什么，马上给我回家。诸位。茅台一百一十八元以下，全部买进。收到。佳悦，蓝石青装二十七元以上，全部卖出。收到。到点，收工。走嘞。啊！喂，这个，咱们这一会儿买进一会儿卖出的，到底剩下多少钱？一万？那这顶咱们卖多少级的？嗯，十万。十万啊，飞哥，你也太神了！
咱们飞哥呀、啊、是股神，靠实力说话的。哼！赵强，你疯了？这到哪都有监控呢？看来狗也没瞎呀。认识我们学生会主席强哥，那你们弄坏我的电脑，怎么算、啊？这位同学，我们护校对接到举报，说你们在这儿搞网络诈骗，我砸了你的电脑，那是在制止犯罪，懂？放屁！你哪只眼睛看见我们搞诈骗了啊？你要是有证据，就让警察来找；也有证据。给我滚！我们走，抓住他！你真以为老子是下大的？上！啊！哎、我给过你机会，是你自己不珍惜。倾家弃少，你怎么敢在这儿跟我狂的？你那个学生会主席的身份怎么来的？心里有点没数吗？给系教授送购物卡，带十几个班干部包夜召开。你这是贿选？你是怎么知道的？你不用管我怎么知道的。你要再敢惹我，我就把这些教训曝光到校园网上。那你可得说话算话，滚，走。我就知道秦昊炫得跟我玩阴的，自作孽不可活。小佩，小哥有事儿。啊啊啊,啊！秦昊炫，收起你的小把戏，这一拳只是警告。你要敢再犯，后果自负。二妹，什么事这么着急啊？我这刚做完台手术，连喝水都没喝呢。就是啊，哎，我本来有一场超级重要的竞技赛，我都申请退赛了。二姐，到底什么事儿啊？难道是跟郝轩有关？不是郝轩，是秦飞。秦飞呀、啊，要是没什么事儿的话，我就先回去了。早知道是他。我就不回来。二姐回见，都给我站住！秦飞同样是我们的弟弟，你们为何如此冷？今天医生告诉我，他得了心肌炎，就是因为过度劳累跟营养不良。过度劳累，他在秦家一来伸手，饭来张口，活都被吓着了。装什么？就是他营养不良，我们秦家能缺他那口吃的，故意抹黑我们。我们几个每个月的零花钱动辄几十万，但是秦飞在我们后面，却连一分钱都没有。一分钱都没有，他怎么活到现在的？为了生存，他只能出去打工赚钱。这才小小的年纪，就落下了一身的病。这也怪他。他要是开口跟我借，我能不借吗？哎呀，大点事儿嘛，等他回来补偿一下不就得了？没有以后，这份文字，你们好好看看。断亲协议书。这玩笑开的有点过了吧？就我们秦家这条件，旁人八辈子都奢求不来呢。我看呀，他就是嘴硬，等他混不下去了，自然就回来了。秦飞说的果然没错，秦家就没有人在乎他的感受，秦家根本就没有人在乎他的感受。哎，你。浩轩。你的脸怎么了呀？是不是有人欺负你？谁这么大胆，敢打我弟弟？非得揍死他不可！浩轩，到底发生什么事儿了？是秦飞不小心打了我。我在学校听同学说他在搞什么电信诈骗，我这个当哥的就想提醒一下他，别走上犯罪道路。没想到他果然是秦飞。看来二妹说的没错，这个秦飞已经穷到去犯罪了。还敢对浩轩动手，简直是无法无天！我被打没关系的，我就担心他被别人骗了，做出什么不好的事，影响我们秦家的声誉。这个混账的东西，回秦家十年
，没处理就算了，还到处给我捅娄子。说了，不要接他回来，就应该让他在福利院待一辈子。妈，你们怎么能这么说小飞呢？他可是你们亲生的呀！亲生的怎么了？亲生的我就该护他的短儿。你们对他的成见太深了。他回家了之前，你们有谁真的关心过他吗？关心他？秦家这么多儿女，难道我天天要围着他一个人转吗？我已经接他回来了，养成了白眼狼。让我怎么关心他呀？就是因为没有关系，所以小飞才会叛离家门。你们又有谁能知道他回家的这十天，一直住在又脏又黑的楼梯间里？<笑>楼梯间，那不是放杂物的地方吗？秦英威，就算再不待见他，也不至于让他住那种地方。是啊，二妹，他到底给了你什么好处，让你帮他编这样的话来博取同情？那地方还没狗窝大呢，我才不喜欢住呢。三姐。秦飞这些年确实都住那儿，我和二姐核实过了。他还真在这里住了十年。小弟怎么都不跟我们讲呢？就是，搁这卖菜给谁看？他不是不想讲，他是不敢讲。你们回想一下，他每次过来找我们，我们都是怎么对他的？那是因为大家都很忙，哪里顾得上他呀？你这妈是怎么当的啊？怎么让秦龙住这种地方？是你安排的？你也是他老子呀！现在想起来关心他，早干嘛去了？我每天公司那么忙，这样一点小事你还管不了吗？你说这样是个？你要害我出清楚啊！为什么会放火锅呀？爸妈，你们先别吵，事已至此，还是想想办法把小弟接回来吧。鲁哥，这得安排人，把你小子给我带回来。来，为了我们的小康生活，干杯！干杯！干杯！快喝一瓶强力酒！对吧？你真的是太牛了！我这辈子从来没有见过那么多的钱。这才哪到哪呀？我们的征途是什么？那可是星辰大海。有道理。嗯。爸，怎么啊？就我家那么开心啊？当然开心啊！只是你们也知道，我从小是我爸带大的。最近大环境不好，爸失业了，他已经找了三个月工作了。我怕他再这样下去，会想不开。是啊，伯父在那家公司干了那么久，随随便便找个理由就给辞了。没事，会好起来的。不是我不愿意，我这要国产都轮冒烟了，大厨的脸熏得跟腊肉似的，实在腾不出人手给你送。有了，我有办法了。老北哥，师妹，佳月，我们的下一个项目有了。这么快？啊？哎，志伟，哎，你家有电瓶车吗？有啊。可以了，喝酒。不是飞哥，这这偷电瓶的事，咱咱咱不能干啊,啊！哎呀，你放心。全市场最低价，二十年老维修工了，来看看看看看。专业装修，便宜便宜。还没做维修啊？怎么给你变动维修啊？秒杀洗碗机，我洗的碗比脸都干净。哎，老板，你家就装修吗？我木工、水电工、泥瓦工都会。谢谢谢谢，不用。老板，老。现在啊，不是现在年龄大，就是现在学历低，通个马桶吗？还要找个博士来。连着一个多月都没活了，手停口停呀，一家子顿顿喝稀饭。老爹老娘都在医院躺着，等钱救命呢。这要是再找不着工作，我就卖血去。可不是吗？爸，爸，这就是我经常给你提起的发小秦飞。叔叔，你怎么带他们到这儿来了？哎呀，爸，我这次来啊，有正事儿。飞哥说呀，要给你介绍工作。行了，爸这会儿忙着，没心情跟你们开玩笑。不是。嗯，带你朋友去吃点好的。哎呀，爸，听我说呀，叔叔们，我真的是来给你们介绍工作的。嗯，我可以先给你们预支半个月的工资，后面啊，再按底薪加提成的方式给你们。小月，嗯，钱在这儿，你们数数。嗯
你不会让我们去干违法的事情吧？对呀、啊，我们虽然穷，但我们有志气。叔叔们，我保证这个工作一定是合法的，而且你们还能一直干下去。后面还有退休金可以领吗？爸，你就信飞哥，我的保。那咱们就信他一次，反正也是闲着。好，工地在哪儿呢？干啥活？你们家都有电瓶车吧？有，电瓶车谁家没有啊？还需要什么？这就够了。喂，秦总，我们的人看到小少爷去人才市场了。好，知道了。小弟。你宁愿去打零工，也不愿意回家吗？你究竟是有多讨厌我们？最幸福的日子，秦飞生日哪天来着？哦，对，跟浩轩同一天。小姐，小少爷已经半个月没有回家。他的东西要怎么处置？刘妈，秦飞是哪天回的秦家？好像是十年前的八月十四号。八月十四，准备好吗？就三秒。好了。最幸福的日子，会是这一天。可是。有人吃，我去吃。我吃，我吃，我吃，我吃。我也想吃啊！我吃了。拿橘子，拿橘子，来来来来，来个橘子。珍珠，珍珠，来吧，浩泉，许个愿吧。嗯，好。唱歌吧。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝、哦、我们好兄弟长在一岁。好，刘妈，你先下去吧。好。这是我第一次写日志，因为今天是我人生中最幸福的一天。我。有家了，我再也不用羡慕别人了。为了今天，我穿上了几年前好心人送的新衣服，可惜太小，至少它很新。我终于要迎接自己的新生了，我有家人喽。那我出去一趟，站着吧。妈，这是从垃圾站捡来的吗？一身的酸臭味，还不赶紧去换掉！好开心呀！我不仅有爸爸妈妈，还有四个姐姐和一个哥哥，再也没有人敢欺负我了。我一定是这世界上最幸福的人。二姐，饼干吃不吃？哎，二姐，三姐，吃不吃？起开！这是我亲手做的饼干，你们要不要尝一下？什么东西啊？狗都不吃。走走，珍珠，哎，大姐，大姐。我的哥哥姐姐都好优秀啊！我一定要努力学习，像他们那样厉害。特别是我二姐，她是我的偶像。啊、我的二姐，她和我就读同一所中学，她不仅是全省的理科状元，清北大学的优秀毕业生，还登上了学校的百年荣誉榜。我以她为荣。二姐回母校演讲，现场实在太火爆，我都没有抢到票，就一直趴在门口听完了全程。你们看，我还拍了合照，这可是我和二姐的第一张合影，意义非凡。演讲结束的时候，我还给二姐准备了一束鲜花。姐姐帮忙签名，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐姐，小姐差点害二姐丢脸，我决定以后要更加努力，赚很多钱，给二姐买全世界最大、最漂亮的花。我二姐很优秀，很努力，她简直无所不能。但我发现她有一个小弱点。二姐，你干什么呢？你在半夜
你不睡觉。二姐，我是怕太晚了你。吓到我了，你知不知道？走开。二姐，二姐，好心当做驴肝肺，那你以后还等他吗？当然，二姐又不是故意的，只怪我自己想的不够周全。以后啊，我会在他回家的路上放一盏小夜灯，我自己就不出现了。默默守护，不去打扰，这是我与二姐的正确相处方式。但如果她遇到危险，我一定会第一时间冲上去的。小飞，二姐，对不起你。自从加盟了，吃了门外卖，我一天的营业额翻了整整五倍，现在出个后厨，让让都要加工资呢。老板，我们给新用户发放满减券，同时啊，补贴咱们这样的优质商家。我相信啊。您的流水还能再翻我二十倍，秦老板大气，以后江城都用得到吃了吗？我们合作愉快，兄弟们，咱们吃了吗的使命是随时随地的让客户吃好饭。咱们啊，不仅要让江城的市民吃好，以后啊，还要让全国的市民吃好。大家有没有信心？有的。秦老板，年纪轻轻的就这样商业头脑，既帮餐馆，又帮顾客。最主要是帮助咱们下岗再就业，真是一举三得。哎，大家不用谢我，要谢啊就谢你们自己，是你们的勤劳才成就了我们的平台。但我只有一个要求，不要违反交规，要平安的把外卖送到客户手中。是我们，是你们。飞哥，吃了吗 ？A P P 内测成功，随时可以上线。全程八百多家商铺都已经入驻成功，麦德鸡十几家连锁店都已经加盟，洗手招募也特别的顺利，五千套制服全部抢空了。好，八点十四，八点十四，我们准时上线。未来我们要拿下江城，铺遍全国，走向世界。对，哎，我们的征途是星辰大海，知道吗？必须。颁奖典礼即将开始，请各位学生和家长尽快入座。如果一会儿得奖的是我儿子，那该多有面啊！这可是国际比赛，全国能出一个都算不得了了，哪能轮得上你儿子？小儿啊，妈给你讲啊，一会儿你可千万别紧张，今天这大奖呀，非你莫属。嗯，儿子，<笑>只要你拿了第一，老爸，你准备了一份神秘大礼。谢谢爸，放心吧，妈。好了。<笑>你们快看，是小飞。他怎么来了？前一段时间连个短信都没有，现在他知道他哥哥得了奖，又跑来班班的沾光。小小的年纪一天不学好。妈，你是不是忘了秦飞跟浩轩是在同一所大学读的书？怎么会？他也在这儿。这江大可是比肩清北的名校。爸妈，弟弟确实跟我同一所大学。我猜他偷偷混进来是为了给我庆祝的。小弟、啊，你这几天没回家，大家都很想你。哎，你可别叫我小弟，咱们俩可不熟。你们秦家人的关系，我可想说一起。翅膀硬，笑死。爸，秦飞说的肯定是气话，您别跟他一般见识。丢人现眼的东西。行了，来了就来了吧，轩儿啊。一会儿你可要让某人看看和你的差距。哎，浩轩马上要登上领奖台了，你们啊把手头的事放一放，一起来见证我们秦家的高光时刻。推掉手术，我要去参加我弟弟的颁奖典礼。比赛结束了，我要去参加我弟的颁奖典礼。失陪了，宝贝们，我要去参加弟弟的颁奖典礼了。爸妈，弟弟，你俩快赶紧坐，快点坐。欢迎来到全球大学生编程大赛颁奖现场，这是该奖自设立以来首次由我国选手拿到特等奖。我代表我校江州乃至全国人民向秦家致敬，谢谢你们，培养出这么优秀的人才，为国争光。不子，秦家基业长存，就看你了啊！<笑>看来啊，真的是秦家长子秦浩轩。我要是有这么牛的儿子呀，我喊他爹都行。你就那么确定？得奖的是秦浩轩？哼
怎么不是他？难道是你这个废物点心吗？妈，你别这么说。小飞能跟浩轩考上同一所大学，就说明他也不差。让我们热烈祝贺第五届全球大学生编程大赛特等奖的获得者。编程大赛特等奖的获得者，秦浩轩。哈哈哈哈哈！儿子，祝贺你，爸决定了，你这惦记那架私人飞机啊，送给你了。<笑><笑>别高兴的太早啊！看妈这边，这个卡里有三千万，是妈送给你的创业启动资金。<笑>爸妈，谢谢你们，我一定会好好看，不会让你们失望的。嗯。浩轩，你之前想要的那辆康维赛克，大家早就给你买好了。弟弟，百达翡丽限量三姐帮你拿了五块。小弟小弟，你喜欢的游艇，四姐送你啦。浩轩，秦氏集团百分之五的股份，直接转让给你。谢谢姐姐们。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。抱歉各位。工作人员出于疏忽，刚才的得主获得的是一等奖，特等奖另有其人。我郑重宣布，第五届全球编程大赛特等奖的得主是秦飞。小飞拿了特等奖，这不可能，我不相信。黑幕，一定是黑幕！我们要学的编程，有没有搞错啊？还有说，他一定是贿赂评委，这件事儿我一定要投诉。妈，评委几乎都是外国，而且有几十位全国顶尖的 IT 大佬练习，评审流程非常，名单是不会出错。这不是秦家最不受待见的小儿子吗？怎么比大的还厉害？甭管大小，那都是人家秦家教子有方，惭愧呀、啊！您提前拿到了考题，请最贵的老师帮我，秦飞他凭什么赢我？坐放心啊！秦飞怎么突然变得这么厉害了？突然吗？只不过是我们这十几年都选择性的忽视。他一直很强。小伙子。加入我们千度公司做技术总监吧。总监算个屁呀、啊！这样你想做什么都行，我给你 A 轮投资。啊、哦，加入加入！啊，各位家长，各位家长，先不要着急啊，先不要着急。谢谢各位的信任，这个咱们回头再细聊。好，一言为定啊。好，好，那么大家先一步。好，你我先走。好，站住！你再叛逆。是我秦明威的招，原来是你在跟我说话。他没把断亲协议书给你，我跟你们秦家已经没有任何关系了。小飞，你还是跟我们回家吧，我们会把这些年的亏欠补偿给你的。补偿？嗯，好啊。那你们把给秦浩轩的奖都给我一份，这不是占我点子吗？狮子大开口。二姐愿意，你想要什么？二姐都给你，给他什么？这小子就是来趁火打劫的。你们秦家真是有一个算一个，都是垃圾，可惜。你、嗯，小爹，三、哎、爹，三爹，哎，妈，妈，外卖平台线上运营正常，注册的用户和骑手量已经达到了十五万，十五万这么多。飞哥，我们成功了！哎，对，你看，还在找呢。我们要快速的签下更多的骑手和商户，扩大市场。对，哎、不急，只要我们保证功能好用，市场自己就会扩大。对，没错，只要全江城的人都注册了这个，商户和骑手啊，到时候肯定不请自来。做大做强，再创辉煌。对，还在找，还在找。老赵，怎么样？咋样？我带人到城东，老王，你带人到城西。好，好。大家注意安全啊！好，再见。
。哎，这上线第一天啊，注册人数就突破了三十万。那是不是等到百万的时候，我们就是百万富翁啊？百万算什么？等咱们去纽约敲钟上市，那还不得百亿呀、啊？哦，还能去米国上市，那岂不是功德无啊？我们这是为自己争光，对于那些抛弃和无视我们的人来说，不配。就是啊，让那些看不起我们的人后悔去吧。哎。特别是那个秦家，自诩上流啊，那人呢，一个比一个下流。你提秦家干什么？晦气！<笑>走，请你们下馆子。好嘞。小飞，你没有来干什么？小飞，你没有来干什么？小飞，等一下。你滚开！你什么态度啊？你拿个奖就不知道天高地厚了？你知不知道我们在这里等了你整整两个小时？我让你们等了吗？我现在抬头还算客气，别逼我叫保安把你们都轰出去。太过分了，小弟，对不起，你的日值二姐看，是二姐的错，求你原谅二姐。全谅？你在这假惺惺的装什么？我等了你们多少年，你有正眼看过我吗？怎么跟二姐说话的？啊、哦。是你这两个狐朋狗友带坏你，将你离家出走的是吧？哎，他们，他们才是我的家人。你们屁都不是，想见我可以，带好千万字的断亲协议书，否则免谈。你别得寸进尺，就算我们有一点点错，我们也亲自道歉了。你还想要怎样？婉瑜，小弟，你的委屈我懂。你跟二姐回家，我们重新来过，好吗？哎哎，秦飞，秦总，这两个外人擅闯工区，把他们给我带出去。是。小飞，哎，二姐，你回来了。你怎么又跑到这儿玩了？我有没有告诉你不要来打扰我？走开！哎，二姐，二姐。来，二姐喝水。要我说啊，今天就不该去公司找秦飞，这个家他爱回不回。婉瑜，你说我们是不是真的罪不可恕？二姐，你被他洗脑了，他都回这个家十年了，他还恶习不改，现在翅膀硬了倒是古法无天。曾经我也是这么想，直到我看了他的日志。你也看看，我倒是要来看看秦飞这混小子来编了什么胡话。回秦家已经有段时间了，是时候好好介绍下我的四姐了。四姐非常漂亮，比电视里的女明星还要好看呢。但这还不算完，我的四姐人美心善，她开了一家宠物店。里面都是别人遗弃的猫猫狗狗，经过他的细心照料，每一只小可爱都脱胎换骨。如果世上真的有天使，那一定就是我四姐的样子。她不仅喜欢小动物，也对我非常照顾。齐飞，齐飞，快过来！哎，四姐，嗯，鸡腿，谢谢四姐。哎，我让你把晚饭端给珍珠，你怎么打算自己吃啊？真是恶心死了！快去。不去啊！珍珠的好，你自己别偷吃啊！我又做错事了，可我真的不知道鸡腿是给狗吃的。我以前只有在过年的时候才能吃一个呢。为了赎罪，我用打零工赚的钱给珍珠买了狗粮，真贵呀、啊！我得刷半个月的盘子才够买一袋呢。珍珠，珍珠，住手！你在干什么呀？四姐，这是我给珍珠买的狗粮。你给他吃这么廉价的狗粮，你是想毒死他呀？不是，这是我打工好久。姐，齐飞，四姐说我买的狗粮太便宜。
但我也没有浪费掉啊。小区流浪狗们吃的可开心了，毕竟狗狗们失去了家人庇护，饥寒交迫，还被保安驱赶，有人能给口吃的，他们就已经很幸福了。我虽然有家，但并不比这些狗强多少。可我不介意，无论他怎么想我，我们都是姐弟，我很珍惜得来不易的家人的。今天我打败了一条恶狗。我在放学的路上看到珍珠被一条狗咬住脖子，它那么小，怎么会是大狗的对手？所以，我冲上去救它，但没想到自己被咬了。四姐，刚刚珍珠它……这你怎么这么讨厌啊？先是用毒狗粮喂它，现在又偷偷带它出去，是要气死我吗？四姐，刚刚珍珠不外面的狗欺负了我。住口！我看你才是欺负他那条大狗吧？我们珍珠从来都不打架的，你别想唬我。虽然被四姐误会，但也总比珍珠出事了强啊！我宁愿自己受委屈，也不想四姐因为她而难过。金飞，四姐现在说对不起，你还会原谅我吗？这个，你在外面这么多年受的苦是算皮外伤，可自从回了家，受的可都是内伤。那是因为我回来的太突然，让大家不适应了。我相信，只要我好好表现，乖乖听话，他们总有一天会接纳我的。哎，这是珍珠的位置，你坐那边去。流氓，把珍珠抱来。真可爱、啊，好可爱呀、啊！停住，坐。只要能和家人在一起吃饭，哪怕不让我上桌又怎么样？这可是梦里才有的团圆场景啊！嘿嘿，我好幸福啊！花儿，以后不叫婶娘了，就叫娘。谢谢老天眷顾，让我找到家人，我此生都没有遗憾了。我一定会好好珍惜，好好爱护我的家人的。干什么呀？让你扫个地，忘记什么？真是个废物。四姐，最后一我没头发，我这就扫。磨叽什么？快点儿！啊对不起你。对了，有件危险的事情我忘了说，我家发生了火灾。老板，那边。怎么会突然着火？爸妈。姐，你们没事吧？<咳>快看看，咱们家里人都在吗？爸、妈、大姐、二姐、三姐、浩轩，还有刘妈、刘妈、刘妈、哎，珍珠、小姐都出来了。人没事就好，人没事就好。妈，小弟，请假愧对于你，我发誓，我一定要取得你的原谅。请坐。大家最近的表现我都看在眼里了，但是这个单日交易呢？秦总，请您放心，接下来啊，我们会更加。单日交易额已经突破一千万了，我宣布本月的奖金三十倍。秦总霸气。
。秦总，下次可别吓我们了。难道这个量级的公司还有谁啊？哎，狼行千里吃肉，飞哥呀就是咱们的头脑。你们只要记住，跟准飞哥，准没错。老等等，大家注意，不光有奖金哦。吃了吗？一定会越做越大，你们都能拿到分红，有没有信心？有。哎，吃了吗？创始人，什么情况？这都不知道啊，波斌，他可是江城现在如雨冲天的人物。人家大学刚毕业就白手起家，只用一个月的时间就身价过亿。秦飞，怎么可能？啊？阿姐，我终于知道我们之前错的有多离谱了。我现在就去找小弟回家。上次你也看到，他已经恨透了，根本不想回。二姐。婉瑜，你猜我刚才看见谁了？秦飞，你见到他了？你没和他打架吧？你们这么激动干什么？我没看到他本人，看到他海报了。我记得好像叫什么，吃了吗？看来小弟上次获奖拉到了不少投资，得多大的投资，才能让他一个月身价过亿啊？还是白手起家？什么？身价过亿？这简直是创富神话，不可思议！这小子刚有点成绩就这么招摇，咱们秦家的底蕴他是一点没学会、啊，真丢人！千羽，小飞才刚刚大学毕业，已经有这样的成绩，张扬一点也无妨。我宣传人里的时候可是全程布满海报，还在电视上打广告呢。当时你就不嫌张扬了？那能一样吗？浩轩可是我们弟弟，小飞还是我们的亲弟弟。还不是。你俩今天吃错药了。我平时骂秦飞的时候，你们俩可都是帮着我骂的，那是偏见。现在我们已经了解了小弟的过去，是我们错了。我才不信他有这么大能耐，肯定是做错事了。我要告诉爸妈，不能帮他收拾烂摊子。千羽，大学生秦飞创立吃了么平台，搭建的外卖业务有力带动了本地经济，拉动了就业。阿里创始人马宇对此高度评价，他认为秦飞掀起了互联网经济浪潮，并预测吃了么年底就将覆盖全国市场。这还是我们认识的小弟吗？他怎么这么厉害？不是吧？他在编程大赛上得奖就已经很离谱了，怎么可能创办日活千万的平台啊？三姐，你都多久没关注小弟了？他配我关注吗？我哪有那么闲？上次编程大赛的时候，我就打听过，小弟在学校一直名列前茅，而且各种奖项拿到手软。他在学校是明星，但是在家却被我们全家人冷，甚至住在腰都直不起来的楼梯间。哎呀，我们可是给他准备房间了，是他自己不住的。冰冻三尺，岂非一日之寒？他已经恨透了我们，根本不想。秦飞比浩轩小，而且孤儿的身份让他更依赖我们这个家，是我们一直都忽略他了，只宠浩轩。我们跟浩轩从小长大，比秦飞那个血亲还亲，很正常啊。再说，是他自己什么事都不跟我们讲的，他讲的还少。上次的蛋糕事件，我们给他机会解释了。还有钱宇，我问你，妈的那块玉佩，真的是秦飞弄坏的？我再问，五年前那场火，真的是秦飞放的吗？嗯，不是他，还有谁啊？二姐，你现在翻旧账什么意思啊？你先别急着跟我解释，你好好看看秦飞的日志再跟我说。谁正经人写日志？我要看他有没有乱写什么，敢乱写，我就一拳打死他。我怎么没他好友？他是不是把我拉黑了？刚来的时候对我们过分亲近，怎么可能拉黑你？三姐，天气预报说今天下雪，注意保暖，保重身体。三姐，听说你低血糖晕倒了，这是葡萄糖口服液，给你备着。
。三姐要注意安全，身体是最重要的。这个请妃，这是烦死了。哦，我想起来了，我之前嫌他烦，做了一把蒜头，把他删了。这是秦妃的手机，你好好看看再说。兄弟们，我必须隆重给你们介绍一下我的三姐，她是职业打女拳的，飒不飒？哇，太飒了！女拳手很少见哦。我看还有谁敢欺负你？三姐最近在强化训练，非常辛苦，好像是有一场重要的比赛，我能为她做点什么呢？当然是给姐姐补补啦，她体能消耗那么大，得吃好了才有力气打败对手。那就红烧肉。小时候我吃过最好吃的菜就是红烧肉，希望她能喜欢。红烧肉可是高蛋白、高热量，飞哥好贴心哦。这可是只有过年才能吃得上的好东西，你姐一定会喜欢的。姐，我给你做了红烧肉，你快尝尝。我从来不吃油腻的东西，你恶心谁呢？啊、三姐，这个红烧肉可是我的拿手好菜，我在餐馆打工，特意学的呢。嗯，我说了不吃，烦不烦三姐不是说不吃油腻的东西吗？肯定是我做的不好吃，简直太过分了！我跟你们说，今天我好不容易抢到三姐比赛的票，没想到遇到这样的事。今天这场比赛对三姐来说特别重要，我一定要为她喊破喉咙。戴乐，这个是我从美国搞来的好东西。有了它，你就能轻松的干翻秦千羽。记住，我不要结拜，我要你给我废了他。我懂了，既然他不能为我们全馆所用，那我就彻底废。了他。三姐，三姐，三姐，你不得上去！我刚才听秦飞，这不是你碰到的地方。赶紧给我滚！姐，不管你怎么骂，我都不会让你上去。你是不是找打？你要么就打死我，否则我绝对不会让你上去。请双方选手上场。好，好，好。找死啊你！真是！姐，就不能上去，你给我死在上面吧！你瞧不起谁呢？你就在我拿过多少冠军啊？姐，但这次不一样，咱们有阴谋。我管他阴谋阳谋，都是拳台上见真章。敢给我撒开啊！快点！还有三十秒，黄方位上场，将判蓝方胜。你再不松手，真的要打死你！啊！我不走。九、八、七、五、四、三、二。来，先生！秦飞，我怎么有你这个拖后腿的弟弟啊？我告诉你，我真的是不会原谅你的。你能救三姐，就算被他打死，也心甘情愿。小弟。是我错怪他，是我不好，错怪他的，又岂是你一个人？成为一名优秀的拳击手，一直都是三姐的梦想。但比起梦想，安全更重要。我宁愿做一次绊脚石，宁愿他讨厌我，宁愿被他打，我也不能看到他落入别人的圈套。其实我都知道的，上次的火灾和三姐有关。那好端端的。怎么就着火了呢？该死，忘了关火了。
，早知道这样，就要下人去弄。妈，妈，徐飞，他怎么还在里面？最后一个出来。我是你爸爸，是不是真把这人全部都烧死了？还记得听家的家产啊？不是，妈，我是看到三姐。呃，徐飞，你你是不是给妈说中了？吓吓害我！吓害我！成性的东西，自从接你回来，这家就没消停过。爸爸，你应该接你回来。别打了，别打了！再等出人命，小小弟应该知道错了。不要，三姐，今天哪都不许去，就在这做反省。哎，好了。哎，哎，小姐，你你想干嘛？你的手刀。下，爸下手好重啊！啊。疼、啊，这不算什么，总好过姐姐们挨揍吧。刚才逃生的时候，看到玻璃柜里三姐的金手套，那是她最珍视的东西，就是取出来比较费劲儿。小弟，对不起，是姐姐不好。<笑>那次的火灾。是我借牛排忘记关火了，妈的玉佩，是郝轩弄坏的，他让我替他隐瞒。我想着，小弟已经犯过无数次错了，也不差这一两次，而且，四妹，我真的知道错了。是怪我们不去了解事情的真相，只怪一味的怪小弟。他明明那么舍不得我，是我们逼走了他。雪崩的时候，又有哪一片雪花是无辜的？哎，飞哥，全市百分之九十的餐饮店都已经入驻吃了吗？飞哥，我们已经有二十万注册骑手了，但。区区县城消化不了这么多人手啊！区区二十万哪够？下一步，升级平台，不光是餐饮，日常百货、服装、蔬菜，各种品类我们都要选。对，送什么都是送，来者不拒。哎，飞哥，你说你这脑子这怎么长的？这么灵光的？哎呀，你以为都跟你一样猪脑子？切！飞哥，你凭一己之力降低了全市的失业率。我爸他们想来谢谢你，一家人不说两家话。走，要感谢也是我们去感谢他们。哎，你最近去哪儿了？信息不回，电话也不接。我爸送我去长春商学院进修了，里面封闭式管理。不过我在那结识了很多商业大拿，像什么阿里、飞兔、智障头部企业高管，他们可看好我了。牛逼啊！你爸竟然肯花重金送你去那里。这么看，秦家非你莫属了。<笑>喂，哎，我就在餐桌这里。哎，我看到你了。嗯、哦，好的。吃了某外卖，你慢用，谢谢。这么神奇、啊，现在奶茶都能送货上门了？这叫外卖，想买什么就在吃了么上面点。最近可火了。哦，对，他们家创始人和咱们差不多大。如此年轻，就如此胆量跟眼光。商学院也没有这号人啊，难道是什么顶尖家族出来的？网上倒是有挺多报道，不过我对这些事情不怎么感兴趣。秦飞，真没想到，小弟现在成了风云人物，现在到处都是他的新闻。二十二岁白手起家。居然独立开拓了新的赛道，仅用一个月，业务就覆盖全城。想不到啊，曾经我们避之不及的小弟，现在竟然成了我们仰望的存在。都怪我们太不了解他了。可是我们终归是姐弟，是家人啊。光口头道歉有什么用
，他公司刚刚起步，肯定急需资金。我愿意出五千万。嗯，二姐，这个卡里呢，是我这些年打全赚的，差不多两千万。你你们也知道，我花钱大手大脚的，这一千万都给小弟吧。那不就是小弟吗？我给大家带了饮料。林总，你怎么来了？公司最近蒸蒸日上，规模也是越做越大，这里离不开各位的努力，大家辛苦了。秦总，你太客气了。要不是因为你，我还在人才市场求工作呢。就是啊，也就是您愿意收留我们了。小飞，你们俩干嘛呀？小飞，求你再给我们一次弥补的机会吧。这是我们姐妹给你凑的八千万，二姐还给你准备了别墅，只要你肯回家。陈如可，你觉得现在我需要这些吗？小飞啊，三姐知道错，都是我不好。姐姐现在相信你了，你就你相不相信的，跟我有半毛钱关系。小飞，当时是我冤枉了你，才害你留下这个疤。你们不觉得你们很可笑吗？我无助的时候无视我，事到如今又来巴结，坏。迟来的深情比草贱。小飞，再怎么说，我们也是一家人呀、啊。家人，走吧，家人们，咱们去吃大餐，我请客。好，好，好，谢老板。秦飞。竟然趁我去进修的时候搞偷袭，我一定要把你踩在脚下。飞哥，不好了，全城小区突然宣布禁止吃了吗外面人的出入。秦总，咱们合作的那些超市也不让进了，咱们的员工被堵在小区门口了。秦总，我们有上千辆外卖电瓶车被扣，可是没有营运资质。飞哥，不好了，咱们的骑手在监视楼下，被那些保安骗去下跪了。什么？下跪，走！老板，老板，我给你跪下了。老板，老板，我给你磕个头。老板，我求求你，我求求你把车钥匙给我。老板，我还有五台外卖没有送，马上就超时了。老板，我管你超不超时，要怪啊，就怪你自己眼瞎。我们寝室是你这种人也可以随便进的。老板，老板，我求求饶过我吧！老板，我还有一家老小等着养活呢。你行行好吧，老板，行行好吧。行啊，小要是可以，只要你从这里钻过去，我就给你。你，你别让那秦飞总知道，否则他一定不会放过你的。你一个小小的外卖员，你觉得秦飞会因为你得罪我？哼，你，秦飞，你敢打我，打的就是你。你敢欺负我的员工，就是在跟我作对。道歉，道歉，道歉！一个臭送外卖的，凭什么让老子道歉？还有你这个废物，老子让你外卖一单都送不出来了。兄弟，我帮不了你了，我被我爸骂的狗血淋头，零花钱都给我断了，你自求多福吧。喂，喂，你用了什么手段？吃了吗？可是有上面的大地支持，你确定要跟我作对？现在。给我的员工道歉！你以为我是吓他的吗？行，算你狠，你给我等着。要么道歉，要么我打着你道歉。我死啊，也不会给这些吓的人道歉的。敬酒不吃吃罚酒。秦飞，你确定要因为这些外人跟我作对吗？你这个社会渣子，哪里来的优越感？你连他妈的一根手指都比不过，行，我道歉，对不起，行了吧？道歉要有道歉的态度。要是你的好姐姐、好爸妈知道你这个屌样子，你这么多年，你的人设就崩了。行、呃，你去跟他们说，你看他们是信你还是信我？空口无凭，他们当然不信，所以我录了这个视频。你他妈敢耍我！你不是瞧不起外卖员吗？今天我偏要让你当一次外卖员，看你以后还敢不敢说出这种下贱的话。
今天你必须把被你污的所有等级送到客户的圣手，正式结束。行，算你狠，我送我。兄弟，我们永远是你最坚强的后盾。今天这件事，为公司你领一千块钱的委屈钱，明天再放假一天，你的单子。都由他来给你送，谢谢魏总，谢谢魏总。兄弟们，我知道我们这行虽然辛苦，也经常被别人瞧不起，但是我们靠我们的双手挣钱，我们不丢人。你们不惧风雨，起早贪黑，任劳任怨，为整座城市服务，你们才是最可爱的人。天发什么愣？超市可是要赔钱的。还不赶紧滚！大家快来看看，秦家大少爷秦浩轩竟然来送外卖了！大家快点点红心，帮他上热门！别播了，听到没有？再不把你手机删了！大家快看，这秦家大少爷不会是发飙了吧？啊？齐飞，你还喊？齐飞，齐飞，这里可是大姐的医院，这大姐来了你就死定了！妈，受伤了还这么不老实，看你这伤的还不够严重吗？给我住手！姐，浩轩，是不是给大姐看看？又是。你不是离家出走了吗？怎么还是不肯放过浩轩？我就是想要弄死他，可惜、啊、他的命比蟑螂还……秦飞，我知道你是怕浩轩抢了你的继承人位置，想置他于死地，是吧？秦思瑶，我告诉你，哪怕是一个秦家，就算是十个，我都不会放在眼。浩轩，不要！脏手！我嫌脏！你半截身子都入黄土的人，怎么还是这么没教养？爸爸，小飞怎么又受伤了？小飞，小飞，你的伤还在你，你还有你，你们必须道貌岸然的衣冠禽兽！闭嘴！你再说一遍是不是？我说你们衣冠禽兽！哦哦不，他说连畜生都。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸还豪轩进了基镇，又把爸妈记得进了抢救室。我们跟齐飞之间的误解实在是太深，他都把咱家祸害成什么样子了，能有什么误解呀、啊？这是秦飞的手机，看完你就知道。可我倒要看看，是什么让他疯成这个样子。我回家后，爸爸妈妈担心我的身体。就给我安排了体检，我在医院见到了我的大姐。哎，爸妈，子瑶啊，好好带她去检查一下，省得在外边得了什么脏病，回来又传染给我。从小到大，我最害怕打针吃药，每次生病见到医生都会害怕。但是自从看到大姐的第一眼，我就懂得“白衣天使”这个词的含义。大姐是医生，也是天使，我再也不怕生病了。怎么了？啊，没事。我大姐经常找我练习扎针，虽然被她扎得很疼，但我还是很自豪，因为可以见证大姐精进医术。我的大姐是一名非常有责任感的医生。今天我去医院，听大姐说，在抢救的病人是个大任务
，急需 Rh 阴性 A 型血，但医院血库告急，大姐都急哭了。不过我就是 Rh 阴性 A 型血啊。院长，血库里面有 A 型血了。如果要到离隔壁市去调血，至少需要五个小时。里边这个患者不能出事，出事咱医院是要担责任的。院长，这可、个、怎么办呀？我们会不会被取消血验资格呀？一定会有办法的。去检查病房吧，别在这守着了。姐姐，我是 Rh 阴性的 A 型血，你抽我吧。院长，院长，真是太好了，大人物救过来了，找到现行的人了，这可得好好感谢一下。刚才太忙了，还没来得及问他的名字呢。大姐，大姐，你下班了，我们一起回家。院长，这是你弟弟呀、啊？不是亲的，你来我医院干什么？以后不要来我医院。回来医院。一天天就知道装可怜，不是姐，我没装。姐，大姐工作太忙，顾不上我是应该的。我本想告诉她捐血的人是我，但又怕说了她担心。总之，能帮到大姐，还能救别人，苦一苦我自己也没啥。今天对我来说是个重要的日子。我要手术了，就在大姐医院。大姐工作那么忙，我没忍心告诉她。反正，在她医院做手术，我很安心。做手术？我怎么不知道？如可，我记得你是不是存过她的病历单？给我看一下。肠痉挛。这个病如果早期发现，不会到做手术的地步呀。我怎么都不知道呢？你忘了，他每次跟我说，你都只是觉得他在装病。我没人相信他。姐，姐，姐，姐，能不能带我去医院？我肚子好大。秦飞，你除了装病还会干什么？全都是些下贱手段。不是，姐，姐，我不怪大姐，怪只怪自己不争气，总是控制不住的疼。还好我自己攒钱把手术做了，这样以后就不用再惹大姐生气了。三哥，那个，你头哪了？嗯，哎呀，这这这，光。没事，就是骑电动车不小心摔倒。你说说你，你让那些骑手安全驾驶，自己去控这个样子。来，咱们把鸡汤先趁热喝了啊！我们俩醉驾，看你太辛苦了，专门买了一只鸡。好香啊，好熟悉的味道。呀、嗯，这个鼻子挺灵的。这个呢，是我们特地向爷爷奶奶请教现学的。哎，飞哥，你记不记得你之前来我们家，爷爷得知你是孤儿院长大的之后，就把家里唯一一只老母鸡给你炖了。小时候觉得没有爸爸妈妈好可怜，现在想想，在孤儿院的日子才是最幸福的。有爸妈又能怎样？我刚出生，他们就把我丢给了爷爷奶奶。那么多年来都没有看过我一次。其实吧，有的爸妈不配当妈妈，有的家人啊，算不上亲。长大后，亲人可以自己选择，所以我们是幸运的，我们遇见了彼此嘛。对，我们啊，就是彼此的家人。我们要一直在一起。这个女的，能进墙教室吗？不得看我，一定要打断她的狗腿！哎呀，行了，就把她当个屁放了吧。我再都不想听见这个人的消息。爸妈，你们就别骂了，我去找秦飞吧，正好跟他聊点事情。
。啊，大姐，我没看错吧？你竟然作罢！哎，婉如，你来的正好，你进去帮我把那盘虾端过来。好香啊！我活了二十多年，头一次看到你做饭。说吧，这个人是谁呀、啊？是小飞。大姐，你也重新认识小弟了。我好惭愧啊！你说小飞也是我们的亲弟弟。这么多年，我怎么就容不下他？我和二姐、三姐去他公司找过他好几次，他都不肯跟我们回来。不管怎么样，我这个做大姐的都一定要去一趟，还欠他一个道歉。嗯、姐，你刚才做饭都把手烫烧了，我这些事儿。比起秦飞在咱家受到的那些伤害，不值一提。秦飞，小飞，大姐这次来是特意给你道歉的。之前是姐姐做的不好。不是，我求求你了，不要再来骚扰我，好不好？小飞，大姐给你做了你小时候最喜欢吃的虾。你跟飞哥生活了十年。不知道的海鲜过敏吗？你这是想害死他吗？不可能啊！我记得小飞小时候最喜欢吃这个。小然，你爸知道你爱吃海鲜，专门从米国空运过来，让五星级大厨上门给你现做的，怎么样？爱吃吗？妈，我都吃撑了。<笑>好了，吃饱了，不撤了吧？啊。陈飞，这些扔了怪可惜的，你吃掉吧。谢谢大姐。吃吧。大姐第一次给我东西吃，我不能让她失望。号称江城最好的女生，连这都不知道，还继续给她戴海鲜呢？好了，不跟她废话了。小飞，之前是我这个姐姐做的不好，你要大姐怎么做才肯原谅我呢？原谅？不是所有的事情都可以被原谅。小飞，咱爸爸刚从手术室出来抢救完。你有空，能不能回去看看他们？爱死不死，跟我回家什么关系？还是浩轩懂事儿，不像那个白眼狼。浩轩，你这一周的训练营有什么收获没有？这次训练营有个投资人特别看好我的创业项目、嗯，准备给我投两个亿呢。哦。啊，我说吧，我儿子最棒。需要什么资源啊？爸说。近日，吃了么外卖火遍江州，本台记者联系了创始人秦飞，请看现场报道。秦飞，怎么样？秦飞，这应该是崇明。爸妈，这有什么好看的？你们需要静养。真是秦飞！李总，吃了么市场估值已达十五亿，名牌规模快速增长，下一步您有什么计划？十五亿？他哪儿来的这么多资金啊？我之前听图书馆同学说，他在学校搞什么网络诈骗，这钱不干净吧？丢人现眼！怎么总是搞这些歪门邪道的东西？家门不幸啊！钱飞挣的每一分钱，可都是干干净净的。干净，这么短时间，公司市值做到这么高，这放到商业史上、哎、都是奇迹呀、啊！他凭什么？爸，奇迹都是人造的。小弟的软件刚上线就突破了十万
，上线一周就破了百万。现在江州大大小小商家都在抢着跟他合作呢。我们跟钱飞一起生活了十年，对他的能力却一点都不了解。嘿，老大，现在就去找那个臭小子，说我呀、啊，跟他好好谈谈。公司现在规模这么大，我怕他呀控制不了啊！快去！我们去找过了，你愿意回来？就说，快死了！爱死不死，关他屁事！你原话，有种，有种，你这辈子别回来！啊，飞哥，这都已经两小时了，李总怎么还没来啊？别气，秦总，实在抱歉，车在半道上抛锚了，等了半天才等到出租，让您二位久等了。没事，哎，走，见见见见。现在的出租车呀，确实不好打。我上次在大太阳底下等了半个多小时，都没打到车。差点忘了，现在是二零一二年，市面上。还没有打车软件，金美月，你可真是我的福星。刘总，我现在有一个前景和吃那么一样的项目，你要听吗？哦，秦总，请讲。刘总肯定也发现，打车市场现在面临两个问题，一个是供不应求，乘客难找车；第二个是出租车司机跑空很严重，很难找到乘客。这样，司机和乘客之间就存在一个信息差。如果我们打造一个交互平台。我相信他有非常大的商业价值。那看来秦总已经胜券在握了。只要刘总肯投，那一定是胜券在握。好，我就在原有的基础上再追加十个亿。哈哈。哎，秦总，合作愉快，合作愉快。哎，我慢点儿。爸妈，你们怎么提前出院？你爸放心不下公司，着急要回家。爸，您先把身体养好，公司有我呢。嗯。怎么回事？这才几天，秦氏赤石怎么掉下来？当时还不出院，是不是就要倒闭了？爸，秦氏只是排名下降，市值并没有太大的变化，是因为有人超过了我们。这赤石。这些年一直位居榜首，从未跳过队。是哪个公司这么强？是秦飞的公司。秦飞，他这次搞的飞龙出行，确实对我们租车业造成了不小的影响。我看呀、啊，这小子就是存心想搞垮我们秦家。妈，商场如战场，更何况他的飞龙打车系统更是领先全世界，对我们有碾压性的优势。姐。他在爸生命这个节骨眼上开发打车业务，我看他这就是趁虚而入。错，哼，秦飞身上流的是我秦家的血液，能取得今天的成就实属不易，我们应该做他坚强的后盾。爸，你要给秦飞投资？我的儿子正是继承了我的财商基因，才能取得这么高的成就。嗯，钱的事儿，我不跟他计较了。<笑>之前啊，接他回家啊，太过仓促，很多客户都不知道我还有这么一个优秀的儿子。我决定给他重新办一场认亲宴，让他光明正大的认祖、归宗。金云飞，我说你脑子是不是软趴了？你竟然能给这个没良心的东西办认亲宴！我告诉你啊，这个事情我不同意。一副，你懂什么？秦家受不了，你也得受。不可，你们四姐妹马上去接小少爷回家。是。你们是谁？有预约吗？我们是秦飞的姐姐，找他有急事
。对不住，我们秦总说了，秦家人与狗不得入内。我们不对不对，可没说狗不能入内。怎么打你啊？啊！千羽，我们走。啊！天哥，不好了，你的姐姐。又有什么新花样？说完赶紧滚吧。小弟，爸妈为了弥补你，专门办了认亲宴。我们是专程来邀请你的。到时候江城的十大豪门都会来，爸妈会向全城宣布，你就是我们秦家的小少爷。小飞，你以后不管去哪，都可以代表我们秦家。你有任何需求，我们都可以满足的。小弟，秦家上下都知道错了，你就跟姐姐们回家吧。你们几个呀，不去拍米油大片，真是可惜了。否则呀，肯定一人一个小金人。飞哥当时吃了上顿没下顿，天天遭受冷眼欺负，过着连狗都不如的生活，你们管了吗？孩子能跑，知道未来了；车要撞树，知道拐了。飞哥飞黄腾达了，才过来跪舔。你们几个到底要不要脸啊？走走走走走，等一下，我答应你。恭喜啊！没想到小秦总竟是吃了我的创始人，这气魄比您当年是更深呐、啊。<笑>这虎父无犬子，那也得是秦总教子有方啊！啊，我呀跟他说过多次。把他介绍给大家，但是不愿意。<笑><笑>树大招风嘛，我们家的这孩子呀，从小就低调。<笑>听说呀，约小秦总吃饭的人都排到明年了，这以后呀，还望秦总多多帮忙引荐呐。好说，好说，那还不是我一句话的事啊啊！敬<笑>秦<笑>总一杯，林总和小秦总双强合璧，秦家必然再创辉煌。<笑>感谢感谢，<笑>你弟这变化也太大了。记得小时候我们不带他玩，没想到现在这么牛逼。是呀、啊，他现在可是圈里的活人，你可真走运呀！有个这么厉害的弟弟，秦飞他从小就懂事，我这个当哥的也替他开心。各位随意啊！妈妈没有教过你，在外人的面前不要喜形于色吗？妈，我我只是……好了，你可是妈妈一手带大的，不管你几个姐姐还有你爸怎么看你，但是妈一直是看好你的，你可一定要为妈争气啊！谢谢妈，我一定会把她踩在脚下的。秦家小少爷到小秦总这个气度，放眼这一代年轻人，没人比得上他。我家的臭小子呀，要是能有他小指头那么强，我都知足了。我的儿子，欢迎回家！我爸在这里等候多时了。哈哈哈哈哈哈这小子跟老爸还害羞，哈哈，小的时候他可怜我了。哈哈哈哈能不能各位赏国，光临我小儿子秦飞的迎亲宴。之前一直
没有介绍给各位。今天我秦明威宣布，我小儿子秦飞正式回归秦家。这是送给秦飞的，秦氏百分之二十五的股份，一栋楼的物业，还有限量车跑，实在是大手笔呀、啊！这相当于是祖宗兵家产了。这看来秦总平时呀、啊，一定是非常宠爱他小儿子的。对，那是儿子，老爸祝你前途似锦，秦家，你的前途皆是坦途。爸、嗯。小弟，我名下有家医院，现在反而是你了。小飞，我名下的两家公司都转给你。三姐和许多顶级拳手签了雇佣合同，以后都是你的保镖了。小弟，送你一家宠物店，希望你喜欢。小弟啊，这是哥哥给你准备的芒果蛋糕，欢迎回家。哦，这哥哥姐姐们有心了。这小秦总可真有福气啊！秦家这几个孩子，个个都是人中龙凤，一个赛一个强。秦家这是要兴旺啊！好啊，我也有份爸爸送给你。秦家小时候那么有钱，盒子里的东西肯定不同凡响。真的惊喜，意不意外？这可是我亲自挑选的。你你这，段段清光这说，这是搞什么？小秦总这是要和秦家断亲啊！小弟，你不是已经答应二姐，你为什么还这么做？这些话，后天关起门来说，还趁不着人呢，还开什么玩笑？薛明伟，你在这自导自演一出父慈子孝的戏。看着真让我可惜，小弟、啊。小弟，谁是你小弟？他们秦家表面光鲜亮丽，标榜温良恭俭让，可实际上，那是一群冷漠、势力的肮脏小人。他们欺辱了我十年，十年。如今看我功成名就，才想起来认亲了。我告诉你。不认，搞什么认亲？从来没听说过，搁这演戏还当众被戳穿，还真是精彩了。这曾经的小秦种呀，比嫌弃不已，如今啊，让他们高攀不起，哼，爽！哼<笑>，你生是秦家的人，死是我秦家的鬼，永远跟我秦家断绝不了关系。你撕了也没有关系，我那儿还有很多。我们可以法庭上见，我的律师团为你。你这是想把你爸气死？我说你这孩子怎么这么狠心啊！宋姨娘，你以为你干的那些龌龊事，就没有人知道吗？你个逆子！我身正不怕影子斜，我还怕你来逆死我呀？是吗、嗯？那这是什么？当年就是你亲手把我抛弃，你还有什么好狡辩的？妈，当年是你把秦飞送到福利院的。哎呀，这个视频呀，一看就是 P 的，这你也信？我告诉大家，他今天到这儿来，就是为了来恶心我们秦家。我只后悔，我没有把你掐死。他，明月，这可是我们的亲生儿子，你心肠太歹毒了吧？秦明威，你好意思说他是我的儿子？你什么意思？你当年自己做的好事儿都忘了吗？你和那个贱人日夜厮混，并且让我们两个都怀上你的孩子。难道你忘了吗？你早就知道了。你
你每天晚上爬上我的床，都带着那个贱人的香水味儿，你当我是傻的吗？我是出轨了，怎么样？是不是犯了男人？滚、嗯、蛋！我那么爱你，我对你那么好，我倾尽了我们宋家的所有来帮助你。而你却在我生产的那一天娶了那个贱人，你还有脸说啊？谁哥哥不争气，生不了儿子的？你放屁！我和那个贱人是同时怀孕，并且同时生产。我那可怜的儿子刚一出生就夭折了。你要在意过我的感受吗？<笑>既然我的儿子不在，你们也别想好过。<笑>还有你，你妈当年吃三当三，破坏我的家庭，你现在也别想好过，因为你和你妈一样，一路子的货色。宋云云，知不知道自己在干些什么？<笑>我当然知道我在做什么。母债子偿，今天就让你和你那贱人老娘，今天就一起下地狱。宋云云，希望你做这些，不要后悔。啊当然后悔，我最后悔的呀，就是没有亲手挽救你。很好，我把我的命还给你。飞哥，你要干嘛？飞哥，儿子，我偷放你的儿子。情非在此宣布，割肉断气，你的养育之恩，我全都还给你。从今以后，我与秦明辉、宋年玉和你秦家再无半点关系。小飞，小飞，杜大哥，秦明威，你也有今天。我告诉你，这是你应得的。你们秦家就应该断子绝孙。都瞎了眼了，娶了你。该瞎眼的人是我吧？我那么爱你。你又是怎么对我的？我告诉你，多一分钟我都不想在你秦家待。看见你我都觉得恶心。让他走，今天从这里出去，就永远别再回来。求<笑>之不得。我看离开了我们宋家，我们秦家还能蹦跶几天？妈，爸，妈，儿子，让他走。好好的一个家，怎么成了现在这个样子？说什么话都是恶果，现在这都是我们自食恶果。今年以来，令西西和京西两大电商平台快速崛起，面对挑战。吃了吗？创始人秦飞果断打造新业务菜鸡果果，利用数十万骑手的庞大运力，承接起快递包裹的配送服务，巧妙利用两大电商平台的东风，受到广大市民一致好评。以下是本台的详细报道。现在快递真方便，都能直接送货上门了。混账！你知不知道，你所有拿的这些快递？全是秦飞搞出来的，怎么又是他？我给了你三千万，大
到现在你连个屁都没搞出来，你每天都在干什么呀？妈，三千万拿来对付秦飞，明显不够啊！人家秦飞一分钱都没有，他是怎么做的？好了，我现在不想听你狡辩，滚出去！秦飞送你雨，我不会被任何人压下去，都给我等着！吃了吗？本月营收同比增长百分之六十，本月营收八十亿。飞龙出行本月营收六十五亿，采集果果每月营收超五十亿。飞哥，咱们现在干全国市场的三分之二，三大行业唯我们一家独大，遥遥领先对手。通知下去，所有人涨薪三倍，年底再发放十二个月的年终奖金。是的，咱们接下来做什么项目？我呀、啊，迫不及待要接着赚钱了。你呀、啊，掉到钱眼里去了。接下来我们不赚钱，我们要花钱。花钱？嗯，咱们的现金流少说得有上千亿，那干什么呢？这么多钱，往该花的地方去花。我们要建造。福利院、医院、学校等公共设施，让所有童年跟我们相似的孩子都能够快乐健康的成长。飞哥，这事儿啊，我举双手、双脚赞成。我们也支持你，加油！加油！加油浩轩，你这都看了三个小时了，看出什么花来没？当初秦飞能靠炒股发家，我不比他差多少，我一定行。那小子当初就是走狗屎运了。要我说啊，玩股票的都是当韭菜，到最后呀，都会被割得毛都不剩。闭嘴，你懂个锤子！砸，砸，砸！什么？二十万？天哪，好像。你比当初那小子挣了一倍还多呀！区区股票而已，他当时挣十万，老子必须碾压他。二十万，我一个小时赚秦飞两倍，只要您再给我三千万，我一定十倍百倍的赚回来。二啊，股票这东西啊，上一秒能进天堂，下一秒就能坠地狱。麻雀，你看，还是早点收手。妈。您相信我，我已经完全掌握了股票规律，绝对不会亏的。妈，难道您就眼睁睁看着秦飞他越做越大，让我那腰椎哥哥在九泉之下也不得安息吗？浩轩，浩轩，妈妈再给你五千万，我要那个剑种啊，彻底消失，后悔来到这个世上。放心吧。我一定帮你报仇，让齐飞跪在你面前给你磕头道歉。哎呀，好啊！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来他就不配做我妈，我跟他已经断交了。走，走，<笑>两千万到了。儿啊，我怎么觉得有点怪？这只股票它它涨得太快了。哎，是这样吧？咱们见好就收，你把它抛了吧。啊，妈，你不懂，选择好股就是需要加杠杆的，不然什么时候才能打败秦飞啊？是吧？我说哈。走，走，一百万，一百亿，到吗？儿啊！
我，对不起，我错了，我不该不相信你，求你原谅我，求你原谅我，最后三千万，不对，一千万，我不会再原谅你，一定会发现的。妈，别逼我好不好？这钱在哪？你多可怜一下我。钱，那我不给你了，我没有钱。那就去贷款，去偷去卖呀、啊！告诉我钱在哪？我告诉你，钱我都已经给你，我没有钱。你告诉我，我也没有钱，我有钱我也不会给你。你个死老太婆！你不把钱给我，难道留给你的亲儿子吗？嗯，马上中秋就快到了，到时候哥哥陪你们一起过中秋，好不好？真乖。好啦，小朋友们，哥哥姐姐要去忙了，我们走啦。拜拜拜拜。拜拜。喂，是小飞吗？海猫，你不如听听他说什么。啊，小飞，你先别挂电话，我全都知道了。你是我的亲生儿子，小飞，你是妈妈，对不起你。宋宁宁，所以你现在是在求我原谅是吗？我不配得到你的原谅，我只希望能再见你一面，求你了，小飞，给妈妈一个机会，好不好？今晚八点，我在福利院的天台等你，你不来，我是不会走的。小飞，你来了。宋宁，我不是来和你认亲，我只给你五分钟的时间，听完我就走。孩子，是妈妈的错，是妈妈对不起你。可是你知道吗？当年你在妈妈肚子里踢我的时候，你知道我有多开心吗？我有多期待你的到来吗？如果你说的是这些。那我现在就走。哎，别急，儿子，妈妈已经去查过了，当年是因为那个护士调换了你和那个贱人的孩子，才造成了我们母子之间的分离。这个事儿里边一定有人。不论当年发生了什么，就算你不是我妈，作为一个孩子，我也是无辜的。对。是，定是妈妈的错，是妈妈不好。所以，小飞，你知道我有多自责？我现在每次想起这件事情，我都恨不得杀了我自己。我怎么能这样伤你的心？我怎么能这样对我自己的孩子呢？儿子，如果你能再给妈妈一次机会。做一个好。现在说这些，已经晚了。是吗？是吗？你，你，<笑>不愧是我妈，我费尽心思都斗不过的人，一一套就解决了。那是因为她蠢。<笑>我就两滴眼泪就把他给唬住了，<笑>所以怎么说呢？还是我儿子的方法管用。你说什么？亲，亲他儿子？住、啊啊！你说的什么意思？秦浩君，你说什么意思？要不我说，秦飞他就是个法盲。他那些断情的戏码在法律上根本就没有效力。这怎么样？他要是出了什么意外，啊、你这个当妈的就是财产第一受。你是说
，杀了他。怎么，妈，你不敢？哎，我那可怜的哥哥，哼哼，怎么不敢？我做梦都想让他为我那死了的儿子陪葬，可是啊，他他现在都不理我呀。不，他会见你，只要你这场苦情戏演的够逼真，他就一定会原谅你。这么狗血的谎话！可能相信，妈，你不懂，情非他母亲缺爱，尤其是亲情。只只要你演的够逼真，他就一定会来。更何况他早就知道你是他亲妈。只要是你的额度，真是无所不用其极啊！小弟，<笑>你说的没错。一路走好，你说的没错，一路走好。嗯、飞哥，小心！没有，没有，我走，没事吧？放心，不要死了。宋宁月，虎毒尚且不食子，你居然用你亲妈的身份害他，你知不知道他就是？小月，给他们说那么多干什么？咱们先给飞哥送到医院，他们就等着牢底坐穿吧。是你坏了我的好事，你就不多捅他几刀吗？有，要你有什么用？你个废物！有，秦浩轩，你个畜生！啊！啊！宋林玉，你可能还不知道秦飞他就是你的亲儿子吧？你连自己亲儿子都杀，你个禽兽！你不敢闹！骗我！你个畜生！你个畜生！是秦飞，这这不是真的，这绝对不是真的。当年护士意外抱错，死的是小三的儿子，而你的儿子被你亲手送进福利院，被你折磨虐待，甚至你还差点杀了他。<笑>这不是真的，这绝对不是真的。秦浩轩，我我要杀了你、啊！我还没说完，这事秦飞他早就知道，所以他才不安静。你个蠢货！你别走！你别走！他竟然就在我眼前，小梅，你为什么不来认妈妈呀？你为什么不来认妈妈呀？浩轩，妈，哎，妈。我好好的对他，你干嘛？这怎么可能是真的？宋宁月，希望你做这些不要后悔、啊。我当然后悔，我最后悔的呀，就是没有亲手把你绞死。从今以后，我
何以轻蔑我？宋宁玉，和你们亲家再无半点关系。啊！这不是真的，是吗？是吗？你，我。来认我了，认我，没有认的，他一定是伤透了心。小梅，你一定恨恨妈妈吧。是妈，对不起你。是妈，对不起你。小飞，是妈妈，对不起你。哎呦，这伤口太深了，只能先止住血。你接着说，咱们去医院。这宋明玉简直就不配为人母，甚至都不配当人。他怎么的？让你拍的东西呢？好，我们去巩固一下证据。你今天真是吓死了，你就不该来。咱们呢，总有找到对付他的方法的。好了好了，哥答应你，以后不会再随便玩你了。飞哥，接下来怎么办？直接报警抓他们吗？哎呀，欲让其亡，先让其狂，他们肯定还不打目的不罢休。我们坐等收网就好。志伟，哎，打幺二零。去山去游，花花好，有花的孩子像个宝，投进了。今天上午十时许，城西福利院发生一起坠楼事件。据了解，死者是秦氏集团董事长夫人宋明玉。什么？那怎么会跳楼呢？我不信！我这个。爸，这个时候去，还嫌秦家不够丢人吗？啊！今天谁敢出这个门，就永远不要跑出来。爸，我不管你跟妈之间有什么纠葛。但是妈十月怀胎生养我，她出了事我们就必须得去。你们是罪有应得，把他爱给我丢尽了颜面，还想杀我的儿子？哼，他死得好，哈哈哈哈哈哈！这就叫报应。那你如何放他们去呢？你身为丈夫，在我妈怀孕期间出轨；你身为父亲。你生了却不养，连自己的儿子都算计。我们现在家破人亡，全都是被你所赐。如果要报应，你第一个报应的也是你，其次才是我们。爸，姐，我回来了。
，你可别动啊！哎，秦总，我来就好。秦总，我扶您休息。秦总，请喝水。秦总休息，全体敬礼。大大白天睡什么睡、啊？我要上厕所。哦，我明白了，飞哥，是不是需要我帮你？赵志伟，我是受伤，不是残废，三天了，你什么都不让我干，天天盯着我，你信不信我扣你们工资、啊？飞哥，大家这不是怕你累着吗？谁让你？好好歇歇，集团刚刚上市，一堆事儿等着我呢。哎呀，放心，家远那边都盯着呢。你啊，就等着三天之后的庆功宴吧。来，喂水，来给秦总水水腿。胖儿，姐，我回来了。我是自愿跟那个女人走的，现在她刚出事。你给老子滚！当初跟妈走，我是迫不得已啊。我知道，现在我说什么都没有用。但是你们一定要替妈妈报仇呀！什么意思？是前面那个禽兽，他亲手把妈推下二楼。怎么可能？前面不是那样的人。三姐，我亲眼看见了，就在福利院。不信可以去查，前面就是杀人凶手。不可能，秦飞没有这样做的理由。大姐，他是来复仇的。他说过要让我们全家人都下地狱，妈妈只是个开始。我一定要保护好你们。不会的。你说要保护我们？那你说说看。爸，只要你们把钱全都给我，我一定有办法让秦飞破产。<笑>秦浩山。这就是你的真实意图吧？我告诉你，秦家的钱你一分都拿不到。呵呵，真的以为我老糊涂了吗？会帮你个外人对付我自己的亲生儿子？哼！报警，就是魏源私闯民宅。你个老不死的，你炸我！秦浩轩，你怎么跟爸说话呢？你们秦家对自己亲生儿子不收着，怎么可能真心对我一个养子？啊？秦飞说的没错，你们一家人都是冷血无情的渣子。如果要真心对我，结果却一分钱都不给我。哼。你干什么？你你干什么？秦浩轩，你疯了！你这是放火杀人！我是，那也是被你们逼疯的。把钱给我，不然你们一个都别想活。先把火气放下，有话好好说啊！没钱就没得说。告诉你。秦飞是不会回来的，因为一切都是我做的。<笑>你什么意思？好，那就让你们死个明白。你不是最爱装腔作势、收藏古董吗？你的那几件书画都是我毁掉的，结果你却把秦飞差点打个半死啊！<笑>还有你。你不是最爱的那件高定礼服吗？当初因为一件衣服，你把秦飞关在零下十度的地下室啊！那也是我做的。<笑>不对，还有你，你的那条狗，我忍了很久，我本来打算把它给流浪狗当成晚餐，没想到因为秦风把它给救了回来，真该死。生日的芒果蛋糕酱是我放的，玉佩是我摔的，金条是我偷的，池塘里的鱼是我毒死的，一切都是我做的，结果断气的却是秦飞。看到你们一个个都这么蠢，我就放心了。畜生！我
老师就不应该这样相信你、啊。你们只相信自己愿意相信的东西，为了迎合你们，他也只配做你们的玩物。秦飞是这样，<笑>我也是这样。秦浩轩，我们秦家对你不薄吧？你就这么没有良心啊？你们下次给了我希望，就把他接回来，让我绝望，有良心吗？上次秦家那场大火，你不会真以为是忘了关火？什么意思啊？是你？没错，就是我。上次有秦飞那个傻逼救你们，这次啊，你们就没有那么幸运了。我杀了你！别动、啊我的都是我的，不愿意给我，那我就自己的了。秦<笑>飞，你死定了！浩轩，刚才我接到通知，说秦飞三天后举行庆功宴，还邀请了江城商界名流，咱们要不要参加？参加？当然要参加！我还给我的好弟准备了一份大礼呢。好<笑>不过了，爸爸，没事吧？没事吧，大家？大家都好，跟着爸，都没了，爸。爸怎么样了？爸，爸，爸怎么样了？没事，爸只是惊吓过度了，休养一阵子就好了。没事啊，没事。秦浩轩这个狗东西，干了那么多坏事，还诬陷给小弟，简直是个畜生！他才是个白眼狼，我们对他这么好，他竟然想杀死我们！还好有三姐，要不然我们都休在在那儿。出来了，你出来干嘛？都出来了，爸，别担心啊。那就不好。还有一个人没出来，儿子他永远都不会出来。感谢各位莅临这场庆功宴，公司能有今天，大家都功不可没。在这里，我诚邀各位与我一起，共同开创互联网经济的新时代。来，干杯！好、啊。秦飞小弟，哥哥来给你送贺礼来了。不孝子孙，秦氏秦飞，弑父杀母，残害姐姐，朗朗乾坤，朝朝日月。公道何在？真的假的？真的假的？不好意思，还好。不是秦浩轩，你一天不做会死是吧？就你干那些黑心事了，你还敢主动找上门？啊？大家快看，他们还要杀人灭口！你是说我亲手杀了宋宁玉和秦明威，还有我的四个姐姐？秦少，新闻说你妈是自杀。而且今天早上我还看到了你爸，你别血口喷人啊！各位，就是他
，亲手把妈推下楼，也是他在秦家纵火，我的爸爸还有我四个姐姐一个都没逃出来。我拼死逃命，就是为了拆穿这个杀人凶手的真面目。秦浩轩，你还真是虚惊附体啊！你嘴里到底还有没有实话？你敢说，妈死之前不是和你在一起？你敢说？你和爸还有姐姐们没有仇恨，我秦浩轩愿意性命起誓，我所说的话句句属实，若有半句假话，天打雷劈！秦总，您真的杀害了自己的父亲和亲生姐姐们吗？秦总，您是否是因为极端的仇恨而杀人呢？秦总，您能说一下当时情况吗？爸，妈，你们尸骨未寒。这个人却在这大肆庆祝，我对不起你们。不过你们放心，我一定要这个杀人凶手偿命。那不如你先为我们偿命。那不如你先为我们偿命。怎么回事？不是说他们都死了吗？这。太好了，你们还活着，我以为。秦浩轩，你还在这里细心作难。诸位，就是这个畜生，他敲诈我们不成，竟然放火烧了秦家，现在居然还敢在这里陷害别人。姐，他都这么对你们。你们居然还帮他隐瞒杀人这种事啊！还演，证据我们已经提交给警方，你就等着老几坐穿吧。姐，就算放火不是他放，那妈呢？妈的死难道你们忘了吗？秦浩轩，你看，这是。什么？那天是你和宋明月事。我被捅伤之后下去包扎，天台上只剩下你。后来宋明玉就跳楼自杀。秦浩轩，宋明玉的死跟你脱不了干系。看，秦秦浩轩，你简直丧心病狂！你先杀妈妈，后杀我们！别拍了，不许拍了，这是 P.S. 的，是他们一家联合起来陷害我的。你还在这里胡搅蛮缠，秦浩轩。造谣诽谤、杀人放火，法律一定会严惩你。来人，给我带下去！秦飞，快，秦，快！秦飞，我要杀了你！你不得好死！你不得好死！嗯、让各位见笑了。来，我自罚一杯。秦总，星光娱乐献上一笔玉如玉。恭喜吃了吗？成功上市。鼎盛集团愿与秦总签订百亿订单，恭喜吃了吗？成功上市。公路直播送上一株黄金树，恭喜吃了吗？成功上市。我们的真故事，星辰大海，吃了吗？闭嘴！我看了。嘿，小飞。请你过去看看。都安排好了。哎呀，一切终于尘埃落定了。飞哥，今儿啊，真痛快。嗯。飞哥、嗯，十几年前你回了秦家，找到了自己的亲人，本以为你能过得挺幸福。没想到啊！哎，有些人呀、啊，觉得孩子生下来就完事，他们自己心智都还不成熟，就敢为人父母。哎
，没事儿。我们虽然不能选择自己的出身，不能选择自己的父母，但是我们可以选择自己的家人呀、啊。你们，你们就是我的家人。谁敢家里家里家里？哎呀，好了好了。<笑>既然老天让我们来到这个世上，嗯，那我们就要努力的活得漂亮，是不是？飞哥说的对啊，活得漂亮，说的真好。哎，这段时间你们也辛苦了，等会儿你们就先回吧，想一个人走走。嗯，先走。啊。小飞，看来小弟真的长大了，再也不需要我。这样的月光，这样的我也是爱上你。小飞，你必须死！减肥，我必须死！该死！减肥。我看这次谁还敢动他！嗯、来，小朋友们，月饼烤好喽！来，子文，香不香？香不香？嗯，好香啊！别着急啊，每个人都有啊。好漂亮的月饼，我还想吃一个。陈哥哥，可以教我做月饼吗？当然可以啦！还有没有人想学啊？谁的手举得最高，我可就教谁哦。举手，我我和我哥哥，我我错出名了。来，我教你们啊。先怎么样呢？啊、先这样。呃，小飞从小就是一个特别乖、特别聪明的孩子，老师都很喜欢他。我记得他总喜欢坐在台阶上，呆呆的望着大门口的方向。我知道他在等爸爸妈妈接他回家。当他得知你们要来接他的时候，他高兴坏了，兴奋的好几天都没有睡好觉。他逢人就说：“我要有自己的家了。”哦，这是小飞八岁时写的作文，我想了想，还是应该交还给你们。假如我有一个家，假如我有一个家，在这个家，我有一个伟岸的爸爸，他是家里的顶梁柱，高大又坚强。我有一个温暖的妈妈，做饭好好吃，漂亮又体贴。在爸爸妈妈的呵护下，我健康快乐的成长。我还有淘气的哥哥和善良的姐姐。不管什么时候，都把我护在身后。我们一起学习玩耍，一起分享小秘密，相互扶持，一起长大。假如我真的有个家，我一定会是这世上最幸福的孩子。<笑>